মাস্টার কার্ড নিব নাকি ভিসা কার্ড নিব অনেকের মধ্যে অনেক ধরনের কনফিউশন কাজ করে দেখতেছি যে প্রায় সময় ভিডিও নিচে আসলে কমেন্টস করেন যে ভাই আমি আসলে কোনটা নিব কোন একটা কার্ড সাজেস্ট করেন যে কোনটা আমার জন্য ভালো হবে কোনটা আসলে কি করার জন্য সবার মধ্যে না অনেক ধরনের কনফিউশন থাকে আজকে আমি আপনাদেরকে আসলে মাস্টার কার্ড নেওয়া ভালো হবে কিনা বা ভিসা কার্ড নেওয়া ভালো হবে কিনা বা এমনি যে কার্ডটা আছে কিভাবে আপনি সেটা বুঝতে পারবেন যে এটা মাস্টার কার্ড নাকি এটা ভিসা কার্ড এটা নিয়ে যে ধরনের কনফিউশন আছে আই থিঙ্ক সো আজকের ভিডিওটি যদি আপনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন কার্ড সম্বন্ধে আপনার একটা বেসিক ধারণা হয়ে যাবে এবং আপনি কোন কার্ডটা নেবেন যে দ্বিধাধন্দে ভুগতেছেন আই থিঙ্ক সো আপনি ওই দ্বিধাধন্দ থেকে মুক্তি পাবেন সো হ্যালো ভিউ দিস ইজ মাহফুজ ফ্রম রেল টেক মাস্টার আজকে আমি আপনাদের সাথে আসলে ইন্ট্রোডিউস করা দেবো কোনটা ভিসা কার্ড কোনটা মাস্টার কার্ড কোনটা নেওয়া উচিত হবে কোনটা নেওয়া উচিত হবে না এমনি কার্ড দেখে আপনি চিনতে পারবেন আসলে কোনটা কি কার্ড সো ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনি যদি আমার এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর অলরেডি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে থ্যাংক ইউ সো মাছ সো চলুন ভিডিওটি শুরু করি সবার প্রথমে আসে আসলে মাস্টার কার্ডটা কি না তাই না সবার মধ্যে তো এক ধরনের কনফিউশন কাজ করে যে মাস্টার কার্ডটা কি অ্যাকচুয়ালি যে কার্ডের মধ্যে আপনি দেখুন এখানে সুন্দর করে ছোট করে লেখা আছে মাস্টার কার্ড একদমই লেখা থাকবে মাস্টার কার্ড এটা হচ্ছে হলো মাস্টার কার্ড এছাড়া দেখুন আপনি আরও কিছু কার্ড আছে আমার কাছে আপনার ইভিএল এর এটা হচ্ছে আপনার নব ইয়ার কার্ড এটাও কিন্তু মাস্টার কার্ড তারপরে আপনার ইভিএল এর অ্যাকোয়া কার্ড দেখতে পাচ্ছেন এখানের মধ্যে কিন্তু মাস্টার লোগো লোগো আছে এটার মধ্যেও আপনি হচ্ছে মাস্টার লোগো আছে এটার মধ্যেও মাস্টার লোগো আছে মানে হচ্ছে যে কার্ডগুলোর মধ্যে আপনার হচ্ছে মাস্টার লোগো আছে বা মাস্টার কার্ড লেখা আছে সেগুলাই হচ্ছে মাস্টার কার্ড এবারও সে হচ্ছে মাস্টার কার্ডের সুবিধা কি বা এই ক্ষেত্রে আমি বুস্টিং করতে পারবো কি না ইউটিউব ভিডিও এটা করতে পারবো কি না প্লে কনসার্ট অ্যাকাউন্ট করতে পারবো কি না এ ধরনের কোশ্চেন আসলে হরামেশে সবাই করে যে আপনার মাস্টার কার্ডটি যদি আপনার মাস্টার কার্ডটি যদি ইন্টারন্যাশনাল না হয় যদি ইন্টারন্যাশনাল না হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি ইন্টারন্যাশনালি কোনো ট্রানজেকশন করতে পারবে না ইন্টারন্যাশনালি ট্রানজেকশন বলতে হচ্ছে যেখানে আপনার হচ্ছে ইউএসডি সাপোর্ট করে ইউএসডি সাপোর্ট করে সেই জায়গায় আপনি পেমেন্ট করতে পারবেন না শুধুমাত্র আপনার যে মাস্টার কার্ড আছে সেই মাস্টার কার্ড দিয়ে বাংলাদেশি টাকায় যদি আপনি বাংলাদেশি কার্ড হয়ে থাকে তাহলে বাংলাদেশি টাকায় পারচেস করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে সিম্পলি এটা করতে পারবেন আর একটা সুবিধা হচ্ছে মাস্টার কার্ডের ক্ষেত্রে আপনি মনে করেন কথার কথা আপনি ডাচ বাংলা ব্যাংকের কার্ড ইউজ করছেন বাট আপনার হঠাৎ করে আপনি একটা জায়গায় চলে গেছেন সেখানে হচ্ছে ব্র্যাক ব্যাংকের আপনার এটিএম বোত আছে তো ওইখানে যদি মাস্টার কার্ড লেখা থাকে মানে মাস্টার চিহ্ন থাকা থাকে এবং আপনার কার্ডটি যদি মাস্টার কার্ড হয়ে থাকে তাহলে সেখান থেকে কিন্তু আপনি টাকা উইথড্র করতে পারবেন সো এটা যে কোনো ব্যাংকের ক্ষেত্রে আপনি মনে করেন যে এশিয়া ব্যাংকের আপনার হচ্ছে মাস্টার কার্ড আছে আপনি যে কোনো আপনার হচ্ছে ডাচ বাংলা ব্যাংকের এটিএম বোত যেখানে লেখা আছে মাস্টার কার্ড বা যে কোনো আপনার হচ্ছে ইউসিবি বা যে কোনো জায়গায় যদি মাস্টার কার্ড লেখা থাকে সেখান থেকে আপনি উইড্র করতে পারবেন সো এটা হচ্ছে বেসিক একটা ধারণা গেল এটা এবার সে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল পারচেজের ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে গুগল তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন আপনার হচ্ছে গেম টেম কেনার ক্ষেত্রে আপনারা বলেন যে ভাই কোন মাস্টার কার্ডটা ইউজ করবো এই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম মাস্টার কার্ডে যেগুলো ইন্টারন্যাশনাল কার্ড ইন্টারন্যাশনাল কার্ড আপনাকে যদি ইউজ করতে হয় বাংলাদেশি আমি বারবার আবার বলতেছি পরবর্তীতে আছে ইন্টারন্যাশনালি সো বাংলাদেশি মাস্টার কার্ড যদি আপনি ইউজ করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই পাসপোর্ট থাকতে হবে সেটা আপনার হচ্ছে স্বাধীন মাস্টার কার্ড হোক যে কোনো মাস্টার কার্ডই হোক না কেন বাংলাদেশি যদি হয় সেই ব্যাংক যদি বাংলাদেশে থেকে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে মাস্ট মাস্ট হচ্ছে আপনার পাসপোর্ট লাগবে এর কোনো অল্টারনেটিভ নেই পাসপোর্ট লাগবে সেই পাসপোর্টে আপনার অ্যান্ড্রোজ করতে হবে এবং ওই অ্যান্ড্রোজের পরিমাণ মানে অ্যান্ড্রোজ বলতে হচ্ছে আপনি কত টাকা ডলার ইউজ করবেন সেটা আপনি জাস্ট পাসপোর্টে লেখায় নেবেন এরপর থেকে আপনি ওটা ইন্টারন্যাশনালি ইউজ করতে পারবেন সো এটা এক এক কথায় ক্লিয়ার করে দিলাম যে আপনার হচ্ছে পাসপোর্ট ছাড়া এটা হবে না গেল এটা পাসপোর্ট সহ যদি আপনি অ্যান্ড্রোজ করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার আসলে আমার অনেকগুলো ভিডিও আছে সেগুলো আপনি ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক পাবেন আদারওয়াইজ আমার চ্যানেল খাটাখাটি করলে আপনি পেয়ে যাবেন যে আসলে অ্যান্ড্রোজ কীভাবে করতে হয় তো আপনি মনে করেন যে এটা দিয়ে ইন্টারন্যাশনাল পারচেস করতে পারবেন এখন কথা হচ্ছে যে গুগল পে কনসোল খোলা যাবে কি না তারপরে হচ্ছে উমোক ওয়েবসাইট থেকে কিনা যাবে কি না এ ধরনের কিন্তু অনেক ধরনের অনেক কয়ে কোয়েশ্চেন করেন তো এই ক্ষেত্রে আমি যা সেটুকুই বলবো আপনার কার্ডটি যদি আপনার কার্ডে যদি ইন্টারন্যাশনালি সাপোর্টেড হয় সেই ক্ষেত্রে
অনায়াসে সেই মাস্টার কার্ডটা ইউজ করতে পারবেন ইন্টারন্যাশনালি সো এই ক্ষেত্রে গুগল অনেক সময় নিতে পারে অনেক সময় নিতে পারে না সেটা হচ্ছে তাদের মর্জির উপর ডিপেন্ড করে তারা যদি কার্ডটাকে লক করে দেয় বা তারা যদি কার্ডটাকে রিলায়েবল না মনে করে সেটা তাদের ব্যাপার এটা আসলে আমি আপনার কিছুই করতে পারবো না এবার আসে হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কিছু মাস্টার কার্ড আছে যেগুলো হচ্ছে আপনার ডুয়েল কারেন্সি সাপোর্টেড ইন্টারন্যাশনাল বলতে হচ্ছে আমরা দেখা গেছি যে পেওনিয়ার তারপরে হচ্ছে আপনার নেটেলার বা আদার্স অনেকগুলো সাইড আছে যেগুলো থেকে আপনি মাস্টার কার্ড বাংলাদেশে আনতে পারবেন সে কার্ডগুলো আনার পরে আপনি ইউজ করতে পারবেন এখন কথা হচ্ছে যে আপনি এই কার্ডগুলোর সুবিধা কি এই কার্ডগুলোর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে আপনার এটা প্রি লোডেড আপনার হচ্ছে এর ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে অ্যান্ডোস করতে হবে না আপনার কার্ডের মধ্যে যে ইউএসডি থাকবে এটা আপনি যে কোনো ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারবেন একই রকম সিস্টেম যদি আপনার হচ্ছে ওয়েবসাইট সাপোর্ট করে তাহলে আপনি পেমেন্ট করতে পারবেন ওয়েবসাইট সাপোর্ট না করলে আপনি পেমেন্ট করতে পারবেন না এটা যে কোনো ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে ওইখানে জাস্ট আপনি গেলে পেমেন্ট इंटरनेशनलिंग অনেকে দেখা গেছে যে ভিসা কার্ড নিয়ে কনফিউশন থাকে যে মাস্টার কার্ড নিব না ভিসা কার্ড নিব তো ভিসা কার্ডের ক্ষেত্রে হচ্ছে সেম জিনিসই মাস্টার কার্ডের মধ্যে হচ্ছে মাস্টার কার্ড যে কোম্পানি আছে সেটা আসলে আপনার ট্রানজেকশনটা হ্যান্ডেল করে আর ভিসা কার্ডের ক্ষেত্রে ভিসা যে কোম্পানি আছে সেই ভিসা কোম্পানি আপনার হচ্ছিলো ট্রানজেকশনটা হ্যান্ডেল করে এছাড়া আর কোনো পার্থক্য নাই সিম্পল কথা অফার থাকতে পারে এক এক কোম্পানির এক একটা মাস্টার কার্ডের অফার থাকতে পারে ভিসা কার্ডের অফার থাকতে পারে এটা আসলে ম্যাক্সিমাম জায়গায় আমি যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম জায়গায় ভিসা মাস্টার কার্ড সাপোর্ট করে সেটা দেশে হোক দেশের বাইরে হোক বা ইন্টারন্যাশনাল পার্চেজের ক্ষেত্রে হোক এক্ষেত্রে আমি জাস্ট আপনাকে আগের মতো একই কথা বলি যদি সেটা বাংলাদেশি কার্ড হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে যদি এটা শুধুমাত্র লোকাল কার্ড হয়ে থাকে তাহলে লোকাল আপনি হচ্ছে হলো শপিং টপিং করতে পারবেন বিল পেমেন্ট করতে পারবেন আর যদি ইন্টারন্যাশনাল বা ডুয়েল কারেন্সি কার্ড হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাকে পাসপোর্ট থাকতে হবে সেই পাসপোর্টে যদি আপনি অ্যান্ডোস করে নেন তারপর থেকে আপনি হচ্ছে ইউএসডি ইউজ করতে পারবেন যেটা আপনার লিমিট থাকবে সেটা অনুসারে সো যে সব ওয়েবসাইটের মধ্যে আমি আবার বলে দিই এটা এবার বলবেন যে গুগলে ভাই অ্যাকসেপ্ট করে কি না বা অমুকে তোমুকে অ্যাকসেপ্ট করে কি না যেখানে আপনার হচ্ছে হলো ভিসা সাপোর্টেড আপনার যদি ইন্টারন্যাশনাল কার্ড হয় তাহলে ইন্টারন্যাশনালি যদি আপনার হচ্ছে হলো ইউএসডি আপনার পারচেস করা থাকে যদি বাংলাদেশি কার্ড হয় বা আপনার দেখা গেছে ইউএসডি লোড করা আছে তারপর হচ্ছে অ্যান্ডোস করা আছে তাহলে আপনি যে কোনো জায়গায় পেমেন্ট করতে পারবেন এটা যদি ওই ওয়েবসাইট অ্যাকসেপ্ট করে তাহলে ইস ওকে গেল এবার সে হচ্ছে অনেকেই আবার কোয়েশ্চেন করবেন যে ভাই স্ক্রিল বা রিটেলারে কী ধরনের ভিসা কার্ড দিয়ে আপনার হচ্ছিলো ডিপোজিট করা যায় কিনা আমি সেখানে আবারও বলবো যে আপনার আগে এ ধরনের ওয়েবসাইটগুলোতে ডিপোজিট নিত এখন আর এগুলো নেয় না তো এক্ষেত্রে আবার হয়তো বা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে কিছুদিন পরে হয়তো বা অ্যাকসেপ্ট করতে পারে বাট এটা হচ্ছিল টোটালটাই ডিপেন্ড করে যে সাইডে আপনি পেমেন্ট করছেন বা যে সাইডে আপনি ডিপোজিট করছেন সেই সাইডের উপর ডিপেন্ড করে সো এটা নিয়ে আসলে আমি আপনি কোনোভাবে হেল্প করতে পারবো না সো এটা গেলে হচ্ছে হলো আপনার ভিসা কার্ডের ক্ষেত্রে এবার আসে হচ্ছে আমরা কিছু এই ধরনের কার্ড ইউজ করি অনেকে মনে করেন এটাকে মাস্টার কার্ড অনেকে মনে করেন এটা ভিসা কার্ড বা এটা সো এই ধরনের কার্ডগুলোর ক্ষেত্রে আসলে কি আপনার হচ্ছে লেখা থাকে এটিএম বা শপিং কার্ড লেখা থাকে এটিএম কার্ড বা শপিং কার্ড হচ্ছে এরকম কার্ড যে কার্ডের মধ্যে আপনি হচ্ছে ব্যালেন্স রাখবেন মানে আপনার হচ্ছে ব্যাংকে ব্যালেন্স থাকবে সেটা দিয়ে আপনি পারচেস করতে পারবেন বা ইউজ করতে পারবেন এই ক্ষেত্রে এটা দিয়ে আপনি অনলাইন পারচেস করতে পারবেন কিনা এই ধরনের কোশ্চেন আসলে সব সব সময় আসে এটা দিয়ে আপনি অনলাইন পারচেস করতে পারবেন যদি আপনার এই এটিএম কার্ডটা ডাচ বাংলার এটিএম কার্ড উল্লেখ করা থাকে যে নেক্সাস পে কার্ড অ্যাকসেপ্টেবল সেই জায়গায় আপনি হচ্ছে হলো পেমেন্ট করতে পারবেন সেটা যে কোনো সাইড হতে পারে যদি এখানে উল্লেখ থাকে যে ডাচ বাংলার আপনার নেক্সাস পে সাপোর্টেড মানে নেক্সাস পে নেক্সাস কার্ড আর কি সরি নেক্সাস পে না নেক্সাস কার্ড অ্যাকসেপ্টেড সেখানে আপনি পে করতে পারবেন সেটা পজ হতে পারে দোকানে হতে পারে সেটা ওয়েবসাইট হতে পারে এটা আপনার হচ্ছে হলো টোটালটাই হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের উপর ডিপেন্ড করে যে আসলে তারা অ্যাকসেপ্ট করে কিনা বা আপনার শপ আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করে কিনা সো এটা গেল এটা গেল একটা ব্যাপার এবার এসে হচ্ছে কত টাকা পারচেস করা যায় ভাই কত টাকা কি করা যায় এটা নিয়ে কিন্তু অনেকের মধ্যে কনফিউশন থাকে এবং আমি আপনাকে আবারও বলে দিই ভিসা মাস্টার কার্ড ট্রিটমেন্ট হচ্ছে হলো এখানে লেখা থাকবে ভিসা বা মাস্টার কার্ড আর যদি লেখা না থাকে তার মানে হচ্ছিলো হয় এটা এটিএম কার্ড না হয় আপনার হচ্ছে নর্মাল ডেবিট কার্ড এটা হতেই পারে এটা আপনাকে ব্যাংক ব্যাংক প্রোভাইড করবে এবং ব্যাংকে আসলে ডিসিশন নে
bank ta ba je branch ta apni use korchen shetar upor apni depend kora onek kichu je ek ek branch er service ek ek rokom hoy bangladesh e to mane bangladesh to that's why hocchilo apnar ek ek deshe mane ek ek sthane ek ek rokom service hoy kono jaygay gele bolbe je bhai apnar kono kagoj potro lagbe na apni card niye jan ar kono jaygay bolbe je bhai apnar eta lagbe ota lagbe mane che card dite chay na to eta ashole man to man vary kore branch to branch vary kore so eta niye ashole ami montobbo kore lab nai karon nije onek dhoroner onek onek kichu te hassle dekhchi ami that's why ami apnader ke bollam to ei khetre আপনি দেখা গেছে যে যেটা ইউজ করেন দুইটাই পারফেক্ট কার্ড আপনার হচ্ছে যেটা মন চায় যে ব্যাংকের মন চায় আপনার আপনার ইচ্ছা মতো আপনার পছন্দ মতো আমি অলরেডি বিভিন্ন ব্যাংকের কিন্তু কার্ড নিয়ে ভিডিও তৈরি করছি কোন ব্যাংকের কার্ডে কি কি ফ্যাসিলিটি সেগুলো আপনি দেখে নিতে পারেন দেখে আপনি ডিসিশন নিতে পারেন আমি আসলে সাজেস্ট করতে পারবো না কারণ আপনার কি প্রয়োজন আপনি কার্ডটা নিচ্ছেন কি প্রয়োজনে ইউজ করবেন সেটার উপর ডিপেন্ড করে আপনাকে আসলে কার্ড নিতে হবে যেটা আপনার হচ্ছে বাসনার পছন্দ এটা টোটালটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে আপনি ভিডিও দেখতে পারেন আমার অনেক ভিডিও আছে সেগুলোতে বিভিন্ন কার্ড সম্বন্ধে বলা আছে ডেবিট কার্ড সম্বন্ধে বলা আছে ক্রেডিট प्रयोजन मन कर चीन फिडबैक সো আজকে এই পর্যন্ত যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন এছাড়া যদি কোনো কোশ্চেন থাকে বা যদি কোনো সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টস করবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ